বাংলাদেশের 90 ভাগেরও বেশি যুব সমাজ নষ্ট হয়েছে একজন নষ্ট মেয়ের পাল্লায় পড়ার কারণে মেয়েরা ঠিক হয়ে গেলে আমরা ঠিক হয়ে যাব এবং বিশ্বাস রাখেন এই কথা একজন মেয়ে যখন বেপর্দায় চলে সে একা নষ্ট হয় তা নয় বরং তার বেপর্দার রূপ দেখে হাজার হাজার যুবকের চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় সো মেয়ে ঠিক হয়ে গেলে ছেলেরা ঠিক হয়ে যাবে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হচ্ছেন এমন একজন মহিয়ুশী নারী যার ব্যাপারে নবীজি সার্টিফিকেট দিয়েছেন তিনি হবেন জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ একজন নারী সুবহানাল্লাহ পড়লেন না হাদিসে এসেছে হাসবুকা মিন নিসাইল আলামিন আরবা মারিয়াম আসিয়া খাদিজা ও ফাতিমা পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ নারী হচ্ছে চারজন নারী বলেন কয়জন আসিয়া খাদিজা ফাতিমা এক হাদিস আসছে মারিয়াম আর এক হাদিস আসছে আয়েশার নাম তার ভেতর থেকে আজকে আমরা যেই নারীর জীবন নিয়ে কথা বলবো সে নারীর নামটা আমি সবার থেকে শুনতে চাই বলেন না নামটা কি আমার মনে হয় না যে সবাই এখানে এই জীবনটা নিয়ে পরিপূর্ণ শুনেছেন আজকে আমি একদম শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত বলবো যাতে করে আমাদের জীবনে পরিবর্তন আসে স্পেশালি যুবকদের জীবনে পরিবর্তন যেন আসে রাজি আছেন বলেন ইনশা আল্লাহ পাঁচশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দীতে মরুময় আরব নগরের মক্কায় কুরাইশ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তৎকালীন সময় আরবে অনেক বংশ ছিল অনেক গোত্র ছিল তবে সবচাইতে নামি দামি বংশের নাম ছিল কুরাইশ নাম ছিল কি আরেকটি বংশ ছিল আরো সেরা তার নাম হচ্ছে হাসিমি বংশ আমার নবী যেই বংশে এসেছেন তার নাম হচ্ছে হাসিমি বংশ সুবাহ পড়লেন না কুরাইশ ছিল কুরাইশ ওয়াজ দ্য লিডার অফ অল দ্য ক্লাস যত গোত্র ছিল যত বংশ ছিল কুরাইশ ছিল সব বংশের নেতা সুবাহ পড়েন খাদিজার মায়ের নাম ছিল ফতেমা নাম ছিল কি আর বাবার নাম ছিল হুয়াইলিদ যুবকেরা এই জীবনগুলো বুঝতে হবে ইসলামের ইতিহাস তোমাকে জানতে হবে নবীর জীবনে তোমাকে জানতে হবে সাহাবা একরামদের জীবনে জানতে হবে কারণ সাহাবা একরামদের জীবনই আমরা জানতে পারলে বুঝব ইমান কাকে বলা হয় ঠেকে না বলে এই যে ফিলিস্তিনে আমাদেরকে মারে হাজার হাজার নারীকে শেষ করে দিয়েছে ছোট্ট শিশুদের লাশ পড়ে আছে মাথা একদিকে হাত আর একদিকে যদি আমাদের মুসলমানদের নেতৃত্ব থাকতো সেন্ট্রাল লিডারশিপ অমর হাজারটা লাগবে না একটা অমর থাকলে আজকে ফিলিস্তিনের বিজয় সুনিশ্চিত হয়ে যেত জানতে হবে আর জানতে হলে পড়তে হবে শুনতে হবে আমি যা পড়েছি তা বলবো বাট আমি দেখতে পাচ্ছি দু একজন একটু অমনোযোগী আমার চোখে চোখ রাখেন প্রত্যেকটা শব্দ কান দিয়ে নয় কি দিয়ে শুনতে হবে আমি সব সময় বলি মানুষকে আল্লাহ দুইটি কান দিয়েছে এক হচ্ছে এখানে আর এক হচ্ছে মনের ভেতরে এটা হচ্ছে হৃদয়ের কান আমি বারবার বলি কান দিয়ে শুনলে এক কান দিয়ে শুনবেন আর এক কান দিয়ে বের হয়ে যাবে বাট হৃদয় দিয়ে শুনবেন এটা আপনার আজীবন হৃদয়ে থেকে যাবে ঠিক কিনা বল তো পিতার নাম ছিল হুয়াইলি পিতার নাম ছিল কি মাতার নাম ছিল ফতেমা নাম ছিল কি ফতেমা এবার আসেন খাদিজা রদি আল্লাহ তালা আনহা ছিলেন এমন একজন নারী যিনি নবীজির জন্মের পনেরো বছর আগে এবং ইসলাম প্রচারের ঠিক পঞ্চান্ন বছর আগে অর্থাৎ সব মিলায় তার বয়স ছিল নবীজির চাইতে কয় বছর বেশি বলতে পারবেন পনেরো বছরের বেশি ছিল অর্থাৎ যখন তিনি বিয়ে করেছিলেন নবীর বয়স ছিল পঁচিশ আর খাদিজার বয়স ছিল কত সুবাহ পড়লেন না এখানে মেসেজটা হচ্ছে এই রকম বিয়ের ক্ষেত্রে বয়সটা ইটস নট আ বিগ ডিল ইটস নট আ বিগ ডিল একজন ছোট্ট যুবক ছেলে বড় আপু কেউ বিয়ে করতে পারে কথা ঠিক কি না বলেন অনেক মেয়েরা বলে যে কিরে তোমার বয়স কম আমি তোমারে বিয়ে করব কেমনে তুমি বলবা খাদিজা যদি নবীকে বিয়ে করতে পারে তুমি আমারে বিয়ে করতে পারবা না কেন ঠিক কেন বলে বয়স এটা ডাজেন্ট ম্যারেজ 
যদি মনের মিল থাকে বয়স কোনো ফ্যাক্ট হয় না ঠিক কি না বল তো খাদিজা রদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তৎকালীন সময়ে মরুময় আরব নগরের মক্কার কুরাইশ বংশের সবচাইতে শিক্ষিত নারী ছিলেন সুবহানাল্লাহ পড়লেন না আজকে আমাদের বাংলাদেশে আপনি তাকান মেয়েরা সামান্য পড়াশোনা করতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে ব্যভিচারে লিপ্ত হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে আমার সার্টিফিকেট আমার চরিত্রের চাইতে বেশি দামি নয় আমার সার্টিফিকেট আমার সম্মানের চাইতে দামি নয় যে সার্টিফিকেট অর্জন করতে গিয়ে আমাকে আবার চরিত্রকে নষ্ট করতে হয় সতীত্ব নষ্ট করতে হয় ওই সার্টিফিকেট আমি গুল্লি মারি ঠিক কি না বলেন ক্যারেক্টার ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যার চরিত্র ভালো তার দাম আল্লাহর কাছে বেশি সুবহানাল্লাহ পড়েন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এত শিক্ষিত ছিলেন তৎকালীন সময়ে তার মতো শিক্ষিত নারী পুরো আরব বিশ্বে আর কেউ ছিল না এখন কি আপনি বলতে পারবেন যে খাদিজার চরিত্র খারাপ ছিল বলেন ইয়েস নাকি নো নো তার চরিত্র খারাপ ছিল না নবীজি সার্টিফিকেট দিয়েছেন জান্নাতি মুহিয়ুশি নারীর ভিতরে এক নম্বরে থাকবে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সুবহানাল্লাহ পড়লেন না এবার আসেন খাদিজার বেড়ে ওঠার দিকে আমরা যাই মনোযোগ আছে সবার আচ্ছা আমি তো রাজশাহীর মানুষ আমার ভাষা বুঝতে কোন প্রকার প্রবলেম কি ফেস করতেছেন আপনারা এদিকে কুমিল্লার এদিকে আপনাদের কসবা মোটামুটি এদের সঙ্গে আমার পরিচিত আছে দেখা হলেই বলে বালাজন নেই বালাজন নেই হুজুর তো আপনাদের ভাষা খুবই সুন্দর একটা টাং ভালো মানে কথার যে ধরনটা খুবই সুন্দর ওই একটা ভিডিও দেখছিলাম প্রায় মাঝে মাঝে এটা মজা করে বলি ওই গ্রামীণ কাস্টমার অফিসে একজন যুবক এই কুমিল্লা কসবা দিয়ে ফোন দিচ্ছে ফোন দিয়ে বলছে আসসালামু আলাইকুম বালাজন নেই ম্যাম বলতে যে হ্যাঁ জি স্যার ভালো আছি কি সমস্যা বলছে হ্যাঁ কিয়ের সমস্যা কি এর বালা যে পঁচিশ টাকা ফুরাই জ্যাক গা কিছু বুঝি না আমি তো এটা খুব ভাইরাল হয়েছিল তখন আমি কুমিল্লার ভাষার যে একটা টান আছে একটা আলাদা টান আছে তখন আমি বুঝতে পেরেছি তবে সুন্দর ভাষা আমরা সবাইকে ভালোবাসি সবার ভাষাকে আমরা সম্মান করি কথা ঠিক কিনা বলা তো আমার ভাষা বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো খাদিজা রদি আল্লাহ তালা আনহা যখন একটু বড় হতে শুরু করলেন তার বাবা খোয়াইলিত মরুময় আরবে ঘোষণা করলেন আমার একমাত্র মেয়ে খাদিজায় কে বিয়ে করবে আমাকে প্রস্তাব পাঠাও অনেক প্রস্তাব আসলো প্রথম যার সঙ্গে বিয়ে হলো তার নাম ছিল আবু হালা জাহারা অনেক উঁচু বংশের ছেলে প্রথম বিয়ে হলো প্রথম বিয়ে হয়ে প্রথম সন্তান হলো তার নাম হচ্ছে হিন্দ তার নাম কি যুবক ভাইয়েরা হিন্দ বিয়ে হলো বাচ্চা হলো দুঃখের বিষয় হচ্ছে বাচ্চা হওয়ার পরেই প্রথম স্বামী মারা গেল যেই মেয়ের স্বামী হারায় একমাত্র সেই বোঝে যে স্বামী হারাবার কষ্ট কত বেশি মনে রাখবেন একজন নারীর দাম ততক্ষণ পর্যন্ত আছে যতক্ষণ তার স্বামী আছে যার স্বামী নাই তার সমাজে দুই পয়সা দাম মানুষ দিতে চায় না ঠিক না বলার স্বামী মারা গেলেন প্রথম বিয়ে শেষ সেকেন্ড টাইম তার বাবা আবার পাত্র খুঁজতে শুরু করলেন যে পাত্র কে আছে আমার খাদিজাকে বিয়ে করবে আর একজন পাত্র আসো তার নাম হচ্ছে আতিক বিয়ে হয়ে গেল সেই ঘরে আর একটা সন্তান আসলো দুঃখের বিষয় হচ্ছে সেকেন্ড হাজবেন্ড শেষ মারা গেলেন প্রিয় ভাইয়েরা যুবক ভাইয়েরা এটা ভালো বুঝবে যে যাকে পছন্দ করে যে যাকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চায় সে হারাই গেলে বোঝে যে তার যন্ত্রণা কত বেশি ঠিক না বল দেখবেন যারা ছেঁকা খায় এরা গাছা মদ খেয়ে জীবনটাই ব্যাখ্যা করে ফেলে এরকম যুবক আছে না নাই না কসবা ব্রাহ্মণ বাড়ি এইসব যুবক নাই আরে নাই আমার কোনো দোষ নাই এরাই বলেছে এরকম যুবক আছে তবে মাথায় রেখো একটা কথা এদিকে আমার কথা শোনো মাথায় রাখবা তুমি যেই মেয়ের জন্য গাজা মদ খেয়ে জীবন নষ্ট করবা সে ধুমাইয়া আর একজনের সংসার করে বেড়াবে সে আর এক টাকলাকে বিয়ে করে সুখী হয়ে যাবে টাইম নাই কারো গোনার টাইম নাই তুই ছেড়ে গেছিস মানে তোর চাইতে হাজার কোনো উত্তম আমার জন্য অপেক্ষা করছে ঠিক কেনা মন ওয়েট ফর দ্য রাইট পার্সন সময় অপেক্ষা করো আল্লাহ তোমাকে দিবে ইংসা তো খাদিজা একটু হতাশ 
প্রথম স্বামীও নাই দ্বিতীয় স্বামীও নাই তাকর্রা খাদিজা আন্নাহা লান তাতাজাওয়াজা মাররাতান উখরা তিনি নিয়াত করলেন যে আই উইল নেভার এভার গেট ম্যারিড अगेन আমার বিয়ে শেষ আমি আজীবন আর বিয়ে করব না শেষ এই বিয়ের চ্যাপ্টারই ক্লোজ খালি স্বামী মরে যায় আমার আমি বিয়ে করব না এরি মাঝে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার একমাত্র বাবা খুয়াইলিদ মৃত্যুবরণ করলেন কোটি কোটি টাকার বিজনেস কে সামলাবে সামলানো কোনো মানুষ নাই এবার খাদিজা হাল ধরলেন যে আমি ব্যবসা সামলাবো পুরো ব্যবসা আমি সামলাবো কেউ সামলাতে হবে না ব্যবসা সামলাতে শুরু করলেন তার মানে বোঝা গেল ইসলাম নারীকে ব্যবসা করতে পারমিশন দিয়েছে ইসলাম নারীকে স্টাডি করতে পারমিশন দিয়েছে বাট স্টাডি করতে গিয়ে যদি চরিত্রকে ধ্বংস করতে হয় আর পর্দার বিরুদ্ধে কাজ করতে হয় সে পড়াশোনাতে আমার কোনো লাভ হবে না ঠিক না বলা আজকাল স্কুল কলেজে সব মেয়েরা পর্দা করে কথা বলেন করে 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 কিছু কিছু মেয়ে আছে দেখবেন ইচ্ছা করেই এমন কিছু জামা পরিধান করে আমি বলতে আই এম ফিলিং সো শাই বাট আই হ্যাভ টু সে দ্যাট অনেক মেয়ে দেখবেন বুকের ভাজ বোঝা যায় এমন জামা কাপড় আজকাল পরে তোমার ঠিক আছে তো আসতে বললে কেন মিথ্যা বলছ নাকি ভাই এরকম মেয়ে আজ না নাই এখন প্রশ্ন হুজুর আপনি কেমনে বুঝবেন তাহলে আপনি দেখছেন নাকি ভাই কথা বুঝবেন এক হচ্ছে চোখ পড়ে যাওয়া আর এক হচ্ছে তাকিয়ে থাকা দুটো ভিন্নতা আছে চোখ পড়ে গেলে আল্লাহ মাফ করবে বাট চোখ পড়ার পর যদি তুমি তাকায় থাকো তাহলে কিন্তু আল্লাহ মাফ করবে না এখন যুবক একটা লজিক দেয় একবার দেখ না হালাল হ্যাঁ একবার দেখ না কে হ্যাঁ তো ইয়ার যাব নজর পড় গিয়া তো हम तो देखते ही रहेंगे और কিয়ামত तक देखते ही रहेंगे क्योंकि एक बार देखना हलाल है ए लॉजिक आसना ना एक बार देखा हलाल माने कि तुम्हारा चोक पड़े जस्ट चोकते नामाओ और पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह ए पढ़े ना जोरे बोलन ना और जोरे जेई में देखबे ना अपना पास दिए उल्टा पलटा ड्रेस पर हेटे जाछे ওরে দেখেন না সালাম দিবেন না বাজু তাকাবেন জাস্ট পড়বেন আস্তগফিরুল্লাহ এই শব্দ যদি তার কানে যায় আর ও যদি একজন বংশীয় মেয়ে হয় নেক্সট টাইমে যা পড়ে বের হওয়ার তার সাহস আর হবে না ঠিক চরিত্র বড় দামি জিনিস ব্যবসা সামলেছেন প্রশ্ন করেছেন চরিত্র নষ্ট হয় না সুবহানাল্লাহ পড়লেন না সুবহানাল্লাহ এবার আসেন মূল ঘটনায় আমরা আসি এটা ছিল ইট ওয়াজ দা বেসিক নলেজ अबाउट খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এবার জীবনের মূল ধাপে আমরা ঢুকতেছি তাকবীর দেন লিল্লাহি তাকবীর আল্লাহু একটু ঝাঁকুনি নাই তো একটু হাতটা দিয়ে বলেন না লিল্লাহি তাকবীর আল্লাহু এবার তিনি একদিন ঘুমিয়েছেন ব্যবসার সব কাজ সামলে এসে রাত গভীর রাতের গভীরে তিনি ঘুমিয়েছেন স্বপ্নে দেখছেন জোসনা প্রাবিত রাত চতুর্দিকে জোসনা আলো ছড়িয়ে পড়েছে কোথায় কোনো অন্ধকার নেই আর আকাশ থেকে একটা চাঁদের টুকরা খাদিজার বুকের দিকে আসছে এটা দেখে ঘুম ভেঙে গেছে এই কি সমস্যা কি সমস্যা এতগুলো মানুষ মনোযোগ দিয়ে শুনছে তোমার পরিবেশ নষ্ট করছে কেন আমার দিকে তাকাও গভীর অন্ধকার রাত জোসনা প্লাবিত রাত দেখছেন চাঁদের একটা টুকরা খাদিজার দিকে নেমে আসছে সুবহানাল্লাহ পড়তে পারলেন না স্বপ্ন দেখে খাদিজা ঘুম ভেঙে গেছে এটা কি দেখলাম স্বপ্নে আমি চাঁদের টুকরা কেন আমার দিকে আসছে এবার তার যে চাচা তার নাম হচ্ছে উয়ারা কাবিন নাফেল স্বপ্নের একজন ব্যাখ্যাকারক ছিলেন তিনি গিয়ে বলেন চাচা আমি স্বপ্নে দেখেছি জোসনা প্লাবিত রাত আর চাঁদের টুকরা আমার বুকের দিকে নেমে আসছে এই চাঁদের টুকরা মানে চাঁদের টুকরা নয় এটা হচ্ছে আমার প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রসুল্লাহ বাংলা পড়ায় তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যাই হচ্ছে তুমি খাদিজা একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষ যিনি শেষ নবী হবে তুমি সেই প্যারানবীর স্ত্রী হতে চলেছো মানলা পড়লেন না 
খাদিজার মনে একটা খুশির ছোঁয়া প্রথম স্বামীও শেষ দ্বিতীয় স্বামীও শেষ মনে করেছিলেন যে কখনো আর বিয়েই করবে না বাট মাথায় রাখবেন জীবনে যত দুঃখই আসুক না কেন একটা কথা রিপিট আফটার রিপিট করবেন ইয়ে দিন দিন নেহি হে অর ভি দিন বাকি হে এই দিন দিন না আরো দিন আছে না নাই ভাই টাকা পয়সা না থাকলে আজকাল ভালোবাসার মানুষের হাড়ি কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় টাকা থাকলে তোমার মাথায় চুল আছে নাকি নাই তুমি চান্দু নাকি চান্দু না মেয়েরা এটা দুই পয়সা পরোয়া করবে না তোমাকে সোজা বিয়ে করে ফেলবে মানি মানি ইজ এ বিগ ফ্যাক্ট পেশা হিসেব করছে আজকাল টাকা থাকলে ঘুষের টাকা দিয়েও চাকরি নেওয়া যায় আজকাল টাকা থাকলে মৎখর ঘুসখররাও মস্তের সভাপতি হয়ে যায় এটা কি অবাস্তব না বাস্তব বাস্তব তোমার খারাপ সময় যাচ্ছিল আল্লাহ বললেন যে খাদিজা তুমি বিয়ে করবো না এমন একজন মানুষ তোমার দিব তুমি বিয়ে না করে আর পারবাই না তোমার স্বপ্ন শুরু হয়ে গেল যে কবে আসবে সেই স্বপ্নের পুরুষ যাকে আমি আবার বিয়ে করব লম্বা ঘটনা প্রেসাইজলি বলছি শর্টকাটে বলছি উনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন নবীও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন আচ্ছা আমার নবী কি মিথ্যাবাদী না সত্যবাদী নবীর একটা উপাধি সবচেয়ে ফেমাস কি বলতে পারবেন আল আমি বলেন কি সত্যবাদী মিথ্যা কখনো বলতেন না জবান দিয়ে যা বলতেন তাই মধু বের করতেন সোবান পড়ে তো খাদিজার কাছে খবর পৌঁছে গেল যে মক্কাতে এমন একজন যুবক আছে যে বিশ্বস্ত যুবক যে ব্যবসা করলে এক টাকাও মেরে খায় না কার ওয়াদা ভঙ্গ করে না কে সেই যুবক খুঁজে বের কর তাকে খুঁজে বের করা হলো তো তখন তিনি বললেন যে ওনাকে আমার কাছে নিয়ে আসেন আমি তার সঙ্গে ব্যবসার ডিল করব তো নবী ছিলেন একজন ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ মানুষ যারা ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ হয় তারা কেউ ডাকলে সহজ চলে যায় না ঠিক কিনা বলেন আমরা হয়ে গেছি সস্তা যুবকরা সস্তা হয়ে গিয়েছে যার তার পেছন লাইন মেরে বেড়ায় আজকাল আর যুবকরা মনে করে যে আরে এই মেয়ে তো কনফার্ম জান্নাতি মেরে এরকম মেয়ে জীবনেও পাওয়া যাবে না কিন্তু যুবক ওই মেয়েটা তোমার মতো আরো চারটা যুবককে নাকের ডগায় দই লাগায় ঘুরে বেড়ায় তুমি জানো না এটা সস্তা করবো নিজেকে সস্তা করা যাবে না তো বললেন ঠিক আছে আমি যদি যেতে চাই আমাকে আমার চাচা আবু তলবের সঙ্গে নেওয়া লাগবে ঠিক আছে ডিল ইজ ফাইনাল আপনি আসেন যখন নবীজি কইরে কইরে কি করে রে এই এটা ফোনের জায়গা নাকি এখানে কথা শুনতে হবে তাকবির দেন লিল্লাহি তাকবির কসবার মানুষ যে ওয়াজ পছন্দ করে এর প্রমাণ হচ্ছে আধা ঘন্টা ওয়াজ করতেছি কোন লোক ডান বাম হয়নি কথা ঠিক না বলেন আচ্ছা আমি যদি বারোটা পর্যন্ত ওয়াজ করি আপনার থাকবেন নাকি যাবেন গা তাকবির দেন লিল্লাহি তাকবির আজকে আসছি আর কবে আসবো জানিও না যে যত দূর পারি হৃদয় থেকে কথা বলবো রাজি আছেন তো ইনশা আল্লাহ তো নবী যখন খাদিজার ঘরে আসছে খাদিজার পুরো ঘরটা নবীজির চেহারার নূরে নুরান্নিত হয়ে গিয়েছে এবার তিনি দেখার সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গিয়েছেন এটা কোনো সাধারণ যুবক হতে পারে না এটা তো শেষ নবী মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এবার খাদিজা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে বিয়ে করার জন্য ব্যাকুল হয়ে গেলেন কেমন করে বিয়ে করা যায় কেমন করে প্রস্তাব দেওয়া যায় তিনি ব্যাকুল হয়ে গেলেন কিন্তু বিয়ে দেওয়ার আগে প্রস্তাবের আগে লক্ষ টাকা দিয়ে তাকে ব্যবসায় পাঠালেন পরীক্ষা করার জন্য যে তার বিশ্বাস কতটুকু সে রাখতে পারে নবীজি সব টাকা নিয়ে গেলেন এবং সততার সঙ্গে ব্যবসা যা লাভ হয়েছে তার দ্বিগুণ বাড়ায় খাদজেকে দিয়ে দিলেন সুমান পড়লেন না এবার বিয়ের পালা আচ্ছা বিয়ের আগে একটা প্রস্তাবের খেলা আছে না নাই তোমরা একটি কথা মাথা রাখবা যুবক ভাইয়েরা যদি তোমার বাবা তোমার পছন্দকে গুরুত্ব না দেয় চয়েস না করে তুই বাপকে নিয়ে বেশি ভাববা না তুমি নিজেই প্রস্তাব দিবা রাজি আছ কথা কয় না আছো নিজে প্রস্তাব দিবা বিয়ে হলে হবে না হলে নাই 
বাট মাথায় রাখবা যাকে পছন্দ করো তাকে হাত ছাড়া করা যাবে না ওই হাত ছাড়া করলে আজীবন যুবকরা কান্নাকাটি করে বেড়ায় ওই আমার একটা পেজ আছে আব্রারুল হক আসিফ আপনারা দেখছেন ওই পেজে যুবকদের হাজার হাজার মেসেজ যে হুজুর যারে পছন্দ করতাম তার বিয়ে হয়েছে এক টাকলার সঙ্গে আমি বেদনায় শেষ তো নিজে পছন্দ করে নিজেই বলবা তো খাদিজা কাকে দিয়ে বলাবে এটা উনি খুঁজতেছে মাধ্যম কাকে পাওয়া যায় তো উনি একজন গোলাম পেয়েছেন তার নাম হচ্ছে নাফিসা মনোযোগ থাকলে বলেন নামটা কি মার্শাল্লাহ মেয়ের নাম বলতে খুব মজা লাগে তাই না নামটা কি যুবক ভাইয়েরা নাফিসা তো এবার নাফিসা নবীর কাছে আসছে খাদিজার পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে বলছে আচ্ছা মোহাম্মদ তখন তো তুই নবী নন সাধারণ মানুষ আচ্ছা বলো তো তুমি বিয়ে করো না কেন নবীর বয়স হচ্ছে পঁচিশ টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স কত বছর বয়স পঁচিশ বছর তো নবী বলছে টাকা পয়সা কম তো তাই বিয়ে করতে পারতেছি না টাকা পয়সা নাই বাড়ি নাই কিছু নাই কেমনে খাওয়াবো কই রাখবো তো নাফিসার সুযোগ বুঝে কোপ মার্স আচ্ছা মোহাম্মদ মনে করো তোমাকে আমি এমন একজন মেয়ের সন্ধান দিব যাকে বাড়িও দেওয়া লাগবে না গাড়িও দেওয়া লাগবে না থাকার জায়গা দেওয়া লাগবে না খাওয়াও দেওয়া লাগবে না সেই তোমাকে দিবে তুমি কি রাজি আছো বলছে আমি তো এক পায়ে রাজি সবাই পড়লে না খাওয়াও দেওয়া লাগবে না বাড়িও দেওয়া লাগবে না কিছু দেওয়া লাগবে না আমি আগেই রাজি ও গ্রিম ইয়াস তো মেয়েটা কে তো নাফিসা বলতে একটু ইতস্ত বোধ করছে এই জন্য কারণ নবী তো খাদিজা যেতে কয় বছরের ছোট পনেরো বলেন কত বলেন না কত কত লজ্জা পাচ্ছে যে কেমনে বলি তো নাফিসা শেষমেশ বলেই ফেলেছে এটা হচ্ছে নবীজি মুচকি হাসি দিয়ে বলছেন আর আমি তো আগেই প্রস্তুত পড়েন এবার যখন বিয়ের দিল ফাইনাল হয়ে গেল বিয়ের আসর বসে গিয়েছে নবীজি আসছেন খাদিজা রদি আল্লাহ তালা আন্না আসছেন খাদিজার পক্ষে আসেন ওয়ারাকাবিনাফেল আর এসেছে অমর ইবনু আসাদ আর নবীর পক্ষ থেকে এসেছেন আবু তালেব নামটা কি এই বিয়ের ক্ষেত্রে মোহরে দরকার আছে না নাই আজকালকার মেয়ের বাপরা যে ডিমান্ড করে যুবকের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায় মুরব্বীরা রাগ করবেন না কয়েকজন মুরব্বী আছেন বলি বলে ফেলি বলবো আচ্ছা বাদ দেন নাই বলি বাদ দেন বলা যাবে মনে করেন এটা কাবির নাম আচ্ছা মনে করেন জাস্ট ফর এন এক্সাম্পল ইচ্ছা করেই বলে যে বিশ লাখ লিখে দেন সমস্যা নাই বলো বলো কথা ঠিক আছে না তুই বিশ লাখ দিলি তুই কি আজীবনও বিশ লাখ দিবি ভাই খালি নামে লাগে আচ্ছা যখন সংসারটা টিকে না ডিভোর্সের পর্যায়ে আসে তখন যুবক না পারে তার বউকে ধরতে না পারে ছাড়তে কথা বুঝবেন কিন্তু যদি ছাড়তে হয় তাহলে বিশ লাখ টাকা দেওয়া লাগবে দুই টাকাও বগেটে নাই আর যদি ধরতে হয় এমন একটা কুটনি মেয়ে বিয়ে করছে জীবনটাই যার নাম হয়ে গিয়েছে এগুলো করবেন না যা দিবেন তাই লিখবেন রাজি আছেন দশ লাখ লেখে আর বাসরাতে বইয়ের পা ধরে মাফ চাই আমার মনে হয় এর চাইতে কাপুরুষ তার কাজ দুনে তার কিচ্ছু হতে পারে না আমার কাজ কাম নাই বইয়ের কাছে মাফ চাবো মোহর নিয়ে তাই না আমি বীর পুরুষের সন্তান আমি যা দিতে পারবো তাই আমি লিখে দিব ঠিক কেনা বলা তো নবীজি বলছেন যে আপনাকে মোহরটা কি দিব আমি তো অসহায় মানুষ টাকা পয়সা বেশি একটা নাই তাবু তাহলে চাচা মানুষ বলছে ঠিক আছে আপনার দাম তো আমার দিতে পারবো না বাট মোহর হিসেবে বিশটা উট দিব কয়টা আরো জোরে কয়টা এবার আসেন বিয়ের বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার আয়োজনের দরকার আছে না বলো না কেন আছে না নাই অন্তত পক্ষে যারা পাঁচজন দশ মাস যাই হোক নাস্তা তো খাওয়াইতে হবে এখন নবীজি কি খাওয়াবে নবীর কাছে তো কিছুই নাই তো খাদি যার মন কতটা ব্রড কতটা বড় বলছে আমাকে যে আপনি বিশটা উট মোহর হিসেবে দিয়েছেন এই বিশটা উটকে জবাই করে দেন সুমান আল্লাহ পড়েন বিশটা উট জবাই করা হলো ক্যালেমা হলো খুতবা হলো নবীজি স্ত্রী হিসেবে খাদিজাকে গ্রহণ করে ফেললেন সুবান আল্লাহ পড়ায় এবার আসছেন আফটার ম্যারেজ লাইফ 
বিবাহের পরে জীবনটা কেমন ছিল আচ্ছা এখানে কি মা বোনদের বসার কোনো জায়গা আছে আশেপাশে আচ্ছা এই সাউন্ড যেটা আমি বলতেছি এটা কি বাসায় যাচ্ছে মানে মা বোনদের কেন যাচ্ছে না এটা আচ্ছা মা বোনদের জন্য কিছু কথা মনে রাখবেন যার বউ ভালো তার জীবনের অপর নাম হচ্ছে জান্নাত আর যার বউ খারাপ তার জীবন আর এক নাম হচ্ছে জাহান্নাম কথা তো আসতে ঠিক বললেন কেন আপনারা অবাস্তব না বাস্তব একটা সত্য কথা বলি যার বউ দিনদার সে যদি স্ট্যাবলিশ বিয়ের আগে না হয় তার দিনদার বইয়ের কারণে সে পৃথিবীর চূড়ান্ত পর্যায়ের সফলতায় পৌঁছে যাবে আর যে যুবক সফল বাট বিয়ে করেছে একজন বেদি মেয়েকে সে বিয়ের পরে অসফলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে লাইফ পার্টনার ইজ এ বিগ ডিল বিগ ডিল এজন্য যখন বিয়ে করবা খালি আটা সুন্দরী দেখে বিয়ে করলে কিন্তু ফেঁসে যাবা বামের ভাইরা কোথায় কয় না তবা করে আসছে কথা ঠিক আছে না আমার বলেন আটা দেখলে হবে না ময়দা দেখলে হবে না দেখতে হবে মেয়েটা চরিত্র খালি যার মতো চরিত্র কি না ঠেকে না বল এবার দেখেন বিয়ের পরে মক্কার ভেতরে কানা ঘোষা শুরু হয়ে গেল আরে খাদি যার মতো এত ধনী মেয়ে এরকম গরিব ছেলেকে বিয়ে করেছে এটা কেমনে সম্ভব এবার মক্কার কাফেররা ঘোষণা করলো যে আমাদের খাদিদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আর নাই সামাজিক বয়কট তাই করলাম আমরা কেন কারণ সে মোহাম্মদকে বিয়ে করেছে যে ধন সম্পদহীন একজন যুবক এবার খাদিজা রদি আন্না বিশাল একটা মজমা করলেন আর বন ভোজন হবে এখানে বিশাল বড় একটা খা খাওয়ার আয়োজন করলেন সবাইকে ডাকলেন ধনী সব আসছে এবার তিনি বলছেন আচ্ছা তোমাদের সমস্যা কি আমার স্বামীর ব্যাপারে তোমাদের সমস্যা কোথায় তো বলছে আপনার স্বামী গরিব আপনি হচ্ছেন ধনী স্বামী হচ্ছে গরিব আপনি হচ্ছেন এটাই আমাদের সমস্যা বলছে তাই তাহলে শোনো আমি খাদি যা ঘোষণা করছি আমার যত সম্পত্তি আছে সমস্ত সম্পত্তি আজকে আমি আমার স্বামীর নামে লিখে দিলাম সোমানুল্লাহ পড়ায় আমি আমার স্বামীর নামে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিলাম এবার তোমাদের সমস্যা কোথায় বলো এবার আর কেউ কথা বলো না সবাই চুপচাপ কোনো জবাব নাই সবাই চুপচাপ বসে আছে জবাই যখন সবাই চলে গিয়েছে মোহাম্মদ বলছে খাদি যা তোমার সম্পত্তি আমার এক ভাগও লাগবে না কিন্তু আমি যদি বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলি অনেক ছেলে অনেক মেয়েকে বিয়ে করেই টাকার পাল্লায় পড়ে খালি টাকার জন্য বিয়ে করে যেই ছেলে কিংবা যেই মেয়ে টাকার জন্য বিয়ে করে খোদার কসম সে তার বিবাহিত জীবনে সুখ খুঁজে পাবে না টাকার জন্য বিয়ে করলে হবে না প্রিয় ভাই সব ফেরত দিয়ে দিয়েছে খাদি যা আবার তাকে ব্যাগ দিয়েছে তো হঠাৎ করে মক্কাতে বিশাল একটা দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে খাবার দাবার খুব অভাব খাদি যে এতটা ব্রড মাইন্ডেড ছিলেন যে তার সমস্ত সম্পত্তি তিনি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়েছে সুমার আল্লাহ পড়ে এবার বলেন নবীজির একমাত্র কন্যা সন্তানের নাম কি ছিল একজন বলেছে বাদ বাকি সবাই চোখ বলেন নাম ছিল কি আচ্ছা বলেন তো ফাতেমার স্বামীর নাম ছিল কি বলেন না সবাই নাম ছিল কি আচ্ছা আমাদের জীবনটা হচ্ছে আমরা সত্য কথাই হচ্ছে আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আমাদের আজ আনি আজই খেয়ে ফেলি আমরা বুঝি টাকার দাম কত বেশি মধ্যবিত্ত সন্তানরা এটা বোঝে তো পরিবারে মাঝে মাঝে অভাব আসে না বলেন না আসে না আসে না একদিন ফাতেমার ঘরে অভাব খাবার নাই ডাল নাই চাল নাই কিছু নাই আলি বলছে ফতেমা যাও বাবার কাছে গিয়ে কিছু চেয়ে নিয়ে আসো ডাল ভাত যাই হোক যাও ফতেমা আসছে আব্বা চান আচ্ছা বারোটা বেজে গেছে তাই উঠছে নাকি দু একজন শেষ করে দিব নাকি ভাই আমার বসেন কমিটি আমাকে ভালোবেসে নিয়ে আসছে ভালোবাসার মান রাখেন বারোটা পর্যন্ত আমি ওয়াশ করবো থাকবেন তো ইনশা আল্লাহ সবাই দুটো হাত তোলেন ডাল নাই ভাত নাই খাবার নাই কিছু একটা আমাকে দান করেন আব্বাজান বলছেন খাবারও আছে আমার কাছে পাঁচটা দোয়া আছে 
পাঁচটা বকরি আছে পাঁচটা দোয়া আছে তুমি কোনটা নিবা বলো বলছে আব্বা যেন আমাকে পাঁচটা বকরি নয় পাঁচটা দোয়া শিখায় দেন আমার সঙ্গে সকলে দোয়াটা পড়বেন সকলেই বলেন এই পাঁচটা শব্দের দোয়া জানি মুখস্থ হয়নি এটা ইউটিউবে আপলোড হবে মুখ মুখস্থ করবেন এই দোয়া যে অভাবে পাঠ করবে আল্লাহ তার সমস্ত অভাবকে দূর করে দিবে তো আব্বা দোয়াই শুধু দিবেন হ্যাঁ শুধু দোয়া দোয়া নিয়ে ফিরে আসছে আলী নদী আল্লাহ তালা আনু ঘরের কোনায় দাঁড়িয়ে আছেন কি খাবার নিয়ে আসবে আমি দেখতে চাই দেখছে খাবার নাই হাত ফাঁকা ফতেমা খাবার কোথায় খাবার নিয়ে আসো নাই তোমার হাত তো ফাঁকা তো ফাতে বলছে আমার হাত ফাঁকা না হাত লোড আছে ভালো করে দেখাও ভালো করে দেখো আমি বাবার কাছে দুনিয়া চাওয়ার জন্য গিয়েছিলাম আমার আব্বা আমাকে আখরাত দিয়ে বিদায় দিয়ে দিয়েছে অভাব আসলে কোন প্রকার চাপ নিবেন না দোয়া করবেন দান করবেন রাজি আছেন ইনশাল্লাহ বলবে অভাবে আবার দান করব কেমনে পকেটে দশ টাকা আছে এক টাকা দান করবেন বিশ টাকা আছে দুই টাকা দান করবেন বা দান করবেন রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ একবার একজন গরিব এসে বলছে আলী আমি ক্ষুধার্থ মানুষ কিছু দান করো আমাকে এবার আলী রদি আল্লাহ তালা আন্ন ছয় দিরহাম দান করে দিয়েছে সুমানুল্লাহ পড়লেন না যখন দান করে দিয়েছে ছয় দিরহাম তখন যখন ফিরে আসবে একজন লোক এসে বলছে এই শোনো আলী তুমি কি একটা উট নিবা আমার থেকে বলছে আপনি কে বলছে তুমি নিবা কিনা তাই বলো বলছে দেন আমাকে সমস্যা নাই কত দিরহাম বলছে দিরহাম দেওয়া লাগবে না বিক্রি হলে আমাকে ব্যাগ দিও তাহলেই হবে তো যখন উট নিয়ে যাচ্ছে একজন লোক এসে বলছে দাম কত ভাই বলেন বলছে আপনি নিবেন না কি বলছে হ্যাঁ বলেন দাম কত বলছে ছয়শো দিরহাম সোমানুল্লাহ পড়লেন না দান করেছিল কয় দিরহাম আর পেয়েছে কয় দিরহাম ছয়ের বদলে একশো একশো করে ছয়শো তো যখন বাসায় আসছে মালিক আর খুঁজে পায় না কার কাছে দিলাম কে নিয়ে গেল খুঁজে পায় না তো এবার নবীজি বলছেন আলী কি খবর বলো ঘটনা কি তুমি বলবো না আমি বলবো বলছেন নবী আপনি বলেন তো তুমি যখন ছয়টা দিরহাম আল্লাহর রাস্তায় অভাবে দান করেছো আল্লাহর বড্ড পছন্দ হয়েছে তো প্রথম যে ব্যক্তি তোমার থেকে উট বিক্রি করেছে সে সাধারণ কোনো মানুষ নয় সে জিব্রাইল তোমার কাছে বিক্রি করে গিয়েছে এত আস্তে সুবাহ পড়লেন প্রিয় ভাইয়েরা তাহলে খাদিজা ফতেমা আলী যেমন অভাবে দান করেছে আমরাও দান করব তো ইনশাল্লাহ বিশ্ব নবীর উপর যখন ওহি নাজিল হওয়া শুরু হলো প্রথম আয়াত নাজিল হলো আয়াত নাজিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবীজির হাত পা থরথর থরথর করে কাঁপছে বাসায় এসে বলছে খাদিজা আমাকে কম্বল দাও আমি ঘুমাতে চাই অবস্থা খুবই খারাপ मारा गलन मृत्युर पर ठीक जो कबरे आतर बेला नबी करीम सल्लाम আর খাটে নেই খাট থেকে চলে গিয়েছেন তখন বিবিজি আয়সা বলছেন নবীজি কোথায় মনে হয় তার অন্য বইয়ের কাছে গিয়েছে যখন তিনি উঠে গিয়েছেন ঘুম থেকে দিয়ে দেখছেন যে নবীজি রিয়াদুল জন্নাহ যেখানে খাদিজ আর কবর আছে সেখানে দাঁড়িয়ে দুটো হাত তুলে দোয়া করছে আল্লাহ কেমতের কঠিন দিনে যখন তার মা তার সন্তানকে ভুলে যাবে বাবা তার সন্তানকে ভুলে যাবে তখন যেন আমি আমার কলেজের টুকরা বউ স্ত্রী খাজিয়াকে না ভুলে যাই সুমানুল্লাহ পড়লেন না ভালোবাসা কাকে বলে উপমা কাকে বলে এই জন্য যুবক ভাইয়েরা যখন আমরা বিয়েতে যাব বিয়ে যখন আমরা করব নবীর মতো বউকে আমরা ভালো বাসবো তো ইংসা আল্লাহ এবার আসলে আমরা শুরু থেকে রিপিট করি আমার দিকে মনোযোগ দেন আমি মানিব্যাগ বের করছি 
আমার কথা যে রিপিট করতে পারবে আমার কথার পরে তার জন্য পুরস্কার আছে ইনশা আবার আমার চোখে চোখ রাখেন যে পাবা পুরস্কার আচ্ছা আপনাদের ব্রাহ্মণ বাড়ি তাহিরি হুজুরে বাসা না কতদূর বলতে পারবেন কতদূর এখান থেকে ছাব্বিশ সাতাশ কিলো তাই না সেই দিন তাহিরি হুজুর আপনার ওমরায় গিয়েছিল ওমরা ওমরাতে আমায় কল দিয়েছিল আপনার কাবা চত্বর থেকে কল দিয়েছে ওখানে আমাদেরও কিছু ভক্তরা আছে ভালোবাসা মানুষরা আছে তো দেখেন আমরা কমি আলিয়া সুন্নি ওহাবি মারামারির সময় নাই ওক্যতার বাংলাদেশ আমাদের গড়তে হবে ঠিক কিনা বলে আমাদের মাঝে মারামারি অমকে লম্বা টুপি আমাকে ছোট টুপি অমকে কমি মাদ্রাসায় পড়ছে অমকে আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ছে মারামারি আছে না নাই তো তাহির হুজুরকে দেখলাম যে না উনি ওই মনোমাইন্ডের লোক না আমাকে কল দিয়ে বললো হুজুর আপনার যখনই ব্রাহ্মণ বাড়ি আসবেন আমার বাড়ি আপনার জন্য মেহমান খান তো যখন এই কথা শুনলাম মিডিয়ার লোকেরা আছে এখানে আমার কলেজে ঠান্ডা হয়ে গেছে এর কারণটা হচ্ছে আলেমরা যদি আলেমকে ভালোবাসতে পারে গোটা বিশ্বব্যাপী ইসলাম বিজয় সুনিশ্চিত হয়ে যাবে ঠিক কেন আপনাদের একটা ওয়াদা করাই দিয়ে যাই যে কোনো মাহফিলে বক্তার ওয়াজ ভালো লাগুক কিংবা খারাপ লাগুক সেটা ব্যাপার না যদি বক্তা কোনো ওয়াইজকে নিয়ে অন্য কোনো হুজুর কিনে গিবত করে আপনি সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টার দিবেন আপনার ওয়াজ মন চেলাপি করেন না করেন আপনার ব্যাপারে এটা কিন্তু আপনি আমাদের মাহফিলে এসে কোনো হুজুর নামে বদনাম করতে পারবেন না এই ব্যাপার যদি কমিটি অ্যালার্ট হয়ে যায় যুব সমাজ অ্যালার্ট হয়ে যায় হুজুররা মিডিয়ার সামনে হুজুর হুজুর মারামারি লাগাতে পারবে না ঠিক কেনা বলেন আজীব একটা তামাশা আমি এখানে ওয়াজ করতে আসি কারো গিবত করতে আসিনি আমি যদি এখানে ওয়াজ করতে এসে মেম্বার সাহেবের নামে গিবত করি তাহিরি হুজুরের গিবত করি আজহারি গিবত করি মানুষ কি শিখবে আমার থেকে ঠেকেরা বলেন যুবক ভাই ফেসবুকে ঢুকা যায় না অমক হুজুর অমক হুজুরকে দিল বিশাল বড় বাস আছে না আছে না আর শ্রোতারাও খুব মজা পায় বলে মাসা আল্লাহ এরকম বাটপাড়ি আছে না নাই বলেন না বলেন না আছে না নাই তো আমরা যদি সুন্নি ওয়াহাবি কমি আলিয়া যত দল আছে দল করেন বাট মাথায় রাখতে হবে আমাদের কোরআন হচ্ছে একটা আমাদের নবীও হচ্ছে একজন ঠিক কেনা বলে ওক্যতা নিয়ে কাজ করতে হবে রাজি আছেন তো ইংসা আল্লাহ তাহলে এবার যুবকেরা মানে ব্যাগ কিন্তু আমার হাতে আছে আমি জাস্ট রিপিট করব যে কোনো এক যুবককে আমি দাঁড় করে প্রশ্ন করব ক্যামেরাম্যানরা তোমাকে ফোকাস করবে একটু স্ট্রংলি শোনো আজকে আমাদের আলোচনা বিষয়বস্তু বলা হয়েছিল কুসংস্কার এবং নারীদের পর্দা কুসংস্কার নিয়ে আমি কিচ্ছু বলি নাই বাট নারীর পর্দা এবং চরিত্র নিয়ে আমি কথা বলেছি এই জীবনীর মাধ্যমে যার জীবনী থেকে কথা বলেছি তার নাম হচ্ছে খাদিজা নাম কি জোরে আরো জোরে নবীজির প্রথম স্ত্রীর নাম তিনি কি একজন অবিবাহিত নারী ছিলেন না বিবাহিতা সর্বনাশ কঠিন আওয়াজ মার্শা আল্লাহ আচ্ছা এবার প্রশ্ন যখন তিনি নবীজিকে বিয়ে করেছিলেন বয়সের ডিফারেন্স কম ছিল না বেশি কত কম বেশি মার্শাল্লাহ ভাই খুব আগ্রহী কত বছর আচ্ছা আমি কিন্তু খুব লম্বা করছি না জাস্ট শর্টকাটে বলছি আচ্ছা যখন বিয়ের সময় আসলো বিয়ের মোহরটা কত ছিল বৃষ্টি উঠে তো মার্শা আল্লাহ কয়টা উঠ এবার বলেন বিশটা উঠ কি নবীজির স্ত্রী খাদিজা নিয়েছেন নাকি সুমানুল্লাহ কোথায় আচ্ছা এখানে আমি মূল মেসেজ দিয়েছিলাম কে কথা বলার মূল মেসেজ দিয়েছিলাম বিয়ের ক্ষেত্রে টাকা ফ্যাক্ট নয় চরিত্র হচ্ছে মেইন ফ্যাক্ট একমত বিয়ের ক্ষেত্রে আটা ময়দা মেইন ফ্যাক্ট নয় মেয়ের চরিত্র হচ্ছে মেইন ফ্যাক্ট আচ্ছা এবার আর একটা বিষয় বলেছিলাম অনেক মেয়ে ছেলেকে বিয়ে করে টাকার জন্য অনেক ছেলে অনেক মেয়েকে বিয়ে করে টাকার জন্য আসে না নাই কিন্তু খাদিজাকে নবীজি বিয়ে করেছিলেন টাকার জন্য চরিত্রের জন্য বলেন কিসের জন্য আচ্ছা বিয়ের পরে কিছু বিষয় শেয়ার করেছি কাটা কাটা এক নাম্বার বিষয় মক্কার কাফেররা কানা খোসা শুরু করলো যে নবীজিকে কেন বিয়ে করা হলো এর একমাত্র কারণ ছিল কি গরিব গরিব মার্শালা কি ছিলেন তিনি তখন খাদিজা কি করেছিলেন বলেন তো সব স্বামীর জন্য ওয়াকফো যান সমস্ত সম্পত্তি আপনার জন্য সমালা পড়লেন না তাহলে ভালোবাসা টাকা দিয়ে নয় ভালোবাসা মন দিয়ে কিনতে হয় ঠেকে না বলেন আচ্ছা বিয়ের পরে একটা অভাবের কথা বলেছিলাম অভাব যত আসবে বেশি দান আমরা তত 
রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আচ্ছা দান করলে বাড়ে না কমে বাড়ে কমে না বাড়ে বাড়ে বলেছিলাম আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কয় দিরহাম দান করেছিলেন কয় দিরহাম আবার ব্যাক পেয়েছেন কত কয় দিরহাম সুবহানাল্লাহ কোথায় সুবহানাল্লাহ আচ্ছা এবার যে কোন একজন যুবক দাঁড়াবা আমি তোমাকে প্রশ্ন করব তুমি উত্তর দিবা তোমার কোনো টেনশন আর কোনো কারণ নাই আমি জাস্ট যখন বলবো প্রশ্ন তুমি উত্তর দিলেই তোমার জন্য পুরস্কার কে আছো বাঘের বাচ্চা দাঁড়াও কে আছে একজন সাদা পাঞ্জাবি আগা আসেন লাভ দিয়ে আসেন সামনে দৌড় দেন মিয়া আপনি এত ভালো সাদা পেছনে কেন আপনি টাকা পয়সা বেশি নাই তাও যা আছে দিব সমস্যা নাই আসেন সামনে আসেন আচ্ছা হ্যান্ড মাইক আছে হ্যান্ড মাইক আছে দেন তো ভাই একটা হ্যান্ড মাইক দেখা যাক কসবার আজকে কে জিততে পারে দেখা যাক আপনারা ওকে কেউ লজ্জা দিবেন না আর আমি বললে আপনারা বলবেন না ওই বলবে ঠিক আছে তাকবির দেন লিল্লাহি তাকবির আল কোরআনের আলো মুরব্বিরা খুব খুশি ব্যাপার সেবার কি হাসে খুবই মুরব্বিরা আচ্ছা প্রিয় ভাই আমার দিকে তাকাও কোনো ভয় নাই আমি তোমার ভাই এরা সবাই তোমার ভাই এলাকার ভাই আজকে আমরা একজন মহিউষ নারীর জীবন নিয়ে কথা বলছি নারীর নামটা ছিল কি এই সাউন্ড মনে হয় দেওয়া নাই ভাই দেওয়া যাবে সাউন্ডটা এবার দেওয়া আছে হ্যাঁ এই তো এবার এবার আছে বলো আচ্ছা বলো তো নবী যখন খাদিজাকে বিয়ে করেছিলেন বয়সের ডিফারেন্স কতটুকু ছিল পনেরো বছর পনেরো বছর মার্শা আল্লাহ আমি বলেছিলাম বিয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা কি शिक्षित শিক্ষিত হতে গিয়ে উনি কি চরিত্রকে হারিয়েছেন না রক্ষা করেছেন এবার বলো নবীর যখন বিয়ে হয় খাদিজার সঙ্গে ওনাদের মোহরটা কি ছিল না আপনারা বিয়ের পরে একটা সমস্যা হয়েছিল মক্কার সমস্ত কাফেররা বলেছিল যে নবীজি কেন খাদিজাকে বিয়ে করেছেন খাদিজা কেন গরিবকে বিয়ে করেছে এর সমাধান খাদিজা কিভাবে করেছিলেন বলো না খাদিজাকে বলেছিল তুমি গরিবকে কেন বিয়ে করেছো তো খাদিজা একটা কাজ করেছিলেন সে কাজটা কি বলতে পারবা ইউ কান্ট উত্তরটা হচ্ছে খাদিজা তার সমস্ত সম্পত্তি নবীজিকে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন সব আল্লাহ পড়লেন না মোটামুটি সে পেরেছে না পারা না আচ্ছা আর বিষয় বিয়ের পরে মক্কায় একটি দুর্ভিক্ষ আসছে তখন খাদিজা কি করেছিলেন অভাব এসেছিল তখন তিনি কি করেছিলেন সমস্ত সম্পত্তি দান করেছিলেন সুবাহ পড়েন আমি দুটি ঘটনা বলেছিলাম আমি একটা জিজ্ঞেস করব আলী রদি আনহু অভাবেও দান করেছিলেন কয় টাকা এবং ব্যাগ পেয়েছেন কয় টাকা এটা লাস্ট কথা সুবাহ পড়েন ও অনেক ভালো পেয়েছে এবং আমি যেগুলো বলেছি সব কাট টু কাট বলেছে তাকবির দেন লিল্লাহি তাকবির তোমার নাম কি ইব্রাহিম কে আল্লাহ নেক হায়াত দান করো শোনেন ভাই একটা কথা বলি অনেক শ্রোতা আসে মোবাইল টিপতে আর বক্তার চেহারা দেখতে ওয়াজ শুনতে খুব কম মানুষ আছে আমি অনেক ওয়াজ দেখেছি খালি আমার দেখতে আসে ওয়াজ শোনা না তো আজকে ব্রাহ্মণ বাড়িয়ে প্রমাণ করেছে তারা দেখতেও আসছে কোন কথাও তারা শুনতে আসছে ঠিক না বলো ওনাকে ওই সাইড থেকে নিয়ে আসেন আপনি ওই সাইড থেকে উঠে আসেন ওনার নাম কি জানো ইব্রাহিম ইব্রাহিম আমাদের কিসের নাম জাতির পিতার নাম বলেন কিসের নাম আল্লাহ তাকে নবীর মতো ইমানে নোরান্বিত করে দিক কারণ আমি ইব্রাহিম তুমি কি বিয়ে করছো বিয়ে করেন আল্লাহকে সুন্দর বউ দিক পড়না আমি চরিত্রবান বউ দিক পড়না আমি ভাই টাকা পয়সা খুবই কম গরিব মানুষ দূর থেকে আসছি এক হাজার টাকা ছিল কম হয়েছে নাকি এক হাজার টাকা দিয়ে মোবাইলে এম বি ভরে উল্টা পাল্টা করবো না আচ্ছা 